Здравствуйте. Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. МПМ. Запомните, пожалуйста, эту аббревиатуру. Многокомпонентный противогололедный материал. Это то, что теперь будут сыпать на дороге Красноярска вместо Бионорда. Накануне завершился конкурс. Было единственное предприятие из Ярославля, которое этот МПМ производит. Конкурс проводило специализированное автотранспортное предприятие Красноярска, которое отвечает за уборку дорог. И вот поэтому сегодня мы пригласили к нам в гости технического директора Красноярского СТП Антона Старовойтова. Антон Николаевич, здравствуйте. Ну, мы с вами уже традиционно в этой студии обсуждаем противогололедный материал. Теперь будем обсуждать вот этот вот МПМ. Вот чем от Бионорда это отличается? Наверное, не секрет уже для многих, что в прошлом году а, наш сибирский университет СФУ сделал анализы по противогололедному материалу. Суть в том, в чем, что СФУ предложила использовать единую гранулу для а, обработки дорог. То есть в предыдущем противогололедном материале были гранулы отдельно, это ингибиторы, отдельно соль, отдельно добавки. Здесь же СФУ предложила использовать в рамках своих там лабораторных исследований и в, и в различных там, проб, они предложили использовать именно единую гранулу. А, вы уже на, на это... основании этого нами было написано техническое задание на закупку mm -hmm. данного противогололедного материала. Рассмотрев э, заявку, Посмотрев, что мы хотели, что они предложили, все это соответственно. Понятно. А я просто единственный пытаюсь разорваться. Вот в чем принципиальное отличие? Понятно, что здесь одна грамма, там несколько. А... В, де... в действии это в чем принципиальное отличие? Действие на сегодняшний день, вот, чтобы мы не брали любой протоколоидный материал, он весь состоит, в принципе, из одних и тех же ингредиентов, давайте так скажем. Это соль. Различные соли, там, различные добавки, различные ингибиторы. Какой бы вы сейчас не взяли э, вообще существующий противогладный материал, он весь состоит из этого. Основные такие требования, которые были э, из средств массовой информации, от различных там, депутатских там, партий и тому подобное, это было то, что, во-первых, э, влияет там, на обувь, на машины, на собаки там без лап ходят и да. тому подобное. Да. Вот. Но... Э, из этого из всего мы предложили СФУ сделать анализ. Что все-таки где-то не так? Потому что мы же тоже а, а, из, использовали этот противогородный материал в рамках, как сказать, вот а, есть ГОСТ, мы взяли то, что нужно для ГОСТа, и начали использовать его. Но а, после того, как провели анализ, после того, как СФУ сделала какие-то замеры, сделала заборы и все остальное, они пришли к выводу, что для более правильного плавания льда для уменьшения нагрузки на почву в виде соленой э, засаливания, для уменьшения вреда для автомобилей, для ну, коррозии, имеется в виду, для обуви, для всего остального, нужна именно вот такая гранула, которую они нам предложили. То есть, сказать, делая выводы из того, что вы сейчас говорите, этот химический состав, он практически идентичен тому, что было в Бионорде, но за счет того, что это единая гранула и будет таять все вместе, а не там куча одной соли, а здесь куча одной ингибитора, мы получим меньшее воздействие на обувь, меньшее воздействие на автомобили и на почву. Да. А, ну, утверждать я пока не могу, потому что а, вот это будет сейчас у нас в рамках именно первого года. Понятно. Вот сейчас вот, посмотрим, вот как теперь, это будет Вот теперь вот смотрите. Ну, э, сколько мы лет использовали Бионорд? По-моему, три года, ну, да? Три года. Да, три года. Ну, чуть-чуть не дотянули до трех да. лет. Два с, а, два с половиной года мы использовали. А, Все-таки так или иначе какая-то технология, она отстраивалась. Какая была еще претензия к э, вашей компании, к транспортному предприятию? То, что Засыпать-то засыпали, но потом не убрали. И это говорили, кстати, и специалисты, и в том числе и производители самого Бионорда тоже говорили, что надо после того, как ты все это дело просыпал, пройти и убрать, чтобы не было луж, чтобы не замерзало, чтобы и так далее. И так далее. Вот технология здесь, как она будет отстраиваться? В этом году, летом этого года, мы полностью переделали и перестроили щеточный цех в нашем предприятии. То есть перешли на щеточный цех. Это цех, который набивает щетки для КДМ, для, автомобиль... для дорожных машин, которые прометают дорожное полотно. То есть на каждой КДМ у нее впереди отвал, посередине у нее щетка, а сзади Это ее... специальный цех? Да, специальный цех. Почему? Потому что расход ворса очень большой. Потому что в связи с применением данного противодного материала нужно очень много 
и постоянно прометать дороги, так, чтобы что, они были в сухом да, состоянии. Да, вот. Соответственно, предыдущие автомобили у нас были щетки намотаны, то есть это ворс, наматывался навал, а процедура намотки достаточно долгая, то есть, соответственно, машины не так быстро можно перебывать, ну, так скажу техническим выражением, перебывать, то есть менять щетки, выпускать в линии. На сегодняшний момент у нас цех полностью переделан, мы ушли от наматывания, ушли на кассетную систему, то есть просто снимается вал, набивается кассета, ставится вал, то есть это очень быстро, очень просто и достаточно надежно. То есть если раньше у нас на одну щетку уходило там порядка нескольких часов, чтобы одну щетку набить, да и поставить на кдм -ку. Соответственно, машина стоит, ждет ее. Не в, она не в городе, она, она без щетки. Да? Она стоит, ждет, пока ее намотают, набьют. Что сейчас у нас, во-первых, подменный фонд мы сделали. Машина приехала, тут же скинула свою старую стертую щетку, мы на нее поставили новую. Эту быстренько отдали, мы набили и она поехала. То есть уже запас есть. То есть это быстро, просто и эффективно на сегодняшний момент. То есть мы вот к этому пришли, что нам нужно больше, чаще прометать содержать уличную дорожную сеть именно в сухом состоянии, чтобы на ней как можно меньше было вот этих луж, слизи и вот тайного снега. То есть э, сейчас машины будут появляться на улицах уборочные чаще? А, ну, чаще и эффективнее. Закупки на 9 тысяч тонн, да, этого материала? Да, примерно. Сумма, если я не ошибаюсь, где-то 172 миллиона рублей. Сразу будет закуплен полностью весь материал? Нет, это по мере необходимости, потому что мы не предполагаем, мы не знаем, какая у нас будет зима. То есть последние годы все равно у нас снега было меньше, чем, допустим, в какие-то времена до этих вот последних двух лет. Поэтому всю закупку смысла нет сразу приобретать. Она будет приобретаться по мере необходимости. Ну, с вами рапортовали, что бионорды закупили очень много, что его хватит чуть ли нам не на несколько лет. А что с этим ну, бионордом? А смотрите, с как... бионордом-то что сейчас, которые закупили? Да его осталось не так уж и много. Не а, так уж и много, это сколько примерно? Ну, сейчас я не готов точно сказать, то есть... В мешках стоит. А, пока мы же не предполагали и не знали, когда у нас начнется снег в, нашу, в наших условиях. То есть, может быть, он бы начался в конце сентября, а у нас, к сожалению, контракт еще не, расто, не разыгран. Вот это. Даже сегодня вот он разыгран, сегодня контракт на новый противоголодный материал, но его еще не привезли, еще не поставили, еще не успели даже на платформу загрузить. Потому что еще... Ну, ну, к этому вопросу мы еще вернемся. Да, да, что соответ... надо, что соответств... будет Пока ничего, пока он стоит. Но если бы сегодня, или, допустим, вчера, или неделю назад выпала там месячная норма снега, это возможно, то чем бы мы убирали город? Засыпали бы все это песком, ну, это тоже не, не вариант. Почему не вариант? Ну, потому что в данных вот именно условиях, когда у нас вот такая вот погода 0, минус 1, плюс 2, сыпать песком, ну, во-первых, это неэффективно, потому что песок моментально вмерзнется во всю вот эту вот жижу и превратится просто в накат. Его надо топить, то есть чтобы, чтобы дорожное полотно растаяло и был чистый асфальт. Не налить корка, который песок, песок к сожалению, он не, не топит лед никаким образом. То есть мы насыпим горку песка на лед, и он так и простоит при любой температуре, ничего не произойдет. Ветер дунет, а вот сегодня, я вот даже сейчас к вам приехал, сейчас уже поднимается ветер. Ветер дунет, и весь песок сдуло, и все, и опять голова. Хорошо, то есть, ну когда придет этот противоголодная смесь. Дальше что с бионордом будет? То есть стоит и стоит, и пока никуда не делся. И с ним пока ничего делать никто не собирается? Пока нет, потому что мы сейчас а, входим в новую фазу работы с новым противоголодным материалом. Мы сейчас а, посмотрим, как он будет работать на дорогах города. А, неизвестно, схватит ли нам вот того противоголодного материала, который мы сейчас закупили, потому что... Ну, Простите меня, может быть, снег у нас как пойдет, и мы этот весь противоголодный материал, все те тонны, которые мы сейчас закупили по контракту, высыпем, допустим, до января что месяца. Бионорд может сыграть такую роль запасного материала, который в случае каких-то катаклизмов и непредвиденных обстоятельств может быть в крайнем случае использован. Случаи бывают крайние, которые, к сожалению, мы вынуждены будем, может быть, даже использовать. Но я не готов сейчас точно ответить на этот вопрос. Почему? Чем бы мы не обрабатывали дороги на сегодняшний день, мы должны их содержать в рамках ГОСТа. Это известный факт, и мы от этого никуда не денемся. Дороги должны быть черные, в черноте, то есть должен быть черный асфальт. Что предыдущим противоголодным материалом, что этим в этом году противоголодным материалом, который будет у нас в скором времени, мы должны обрабатывать именно дороги так, чтобы они были не скользкие и черные. То есть в, в асфальте. Вот если мы не соблюдаем этот ГОСТ, штраф 300 тысяч падает сразу же на город. 
То есть заказчику. Угу. То есть это сказанные платится. Хорошо. А вот а, вы сейчас говорите, что пока действительно, то есть только через 10 дней должна состояться закупка, а пока это все придет в Красноярск, как будете сохранять дороги? Вот сейчас, в этот переходный период, сегодня уже снег выпал, все. На сегодняшний, сегодняшний день, да, сегодняшний день мы уже готовы к гололеду. Мы на сегодняшний день заправляем наши автомобили, которые предназначены для распределения жидкого протиковленного материала. Это солевой раствор. Это обычная соль и вода, перемешанная в определенной концентрации, чтобы обеспечить тайне... Это эффективно? Это очень эффективно. До минус 8, даже минус 10 градусов, ну, минус 10 – это предел, минус 8 вот, – это вот самая нормальная температура. До минус 8 градусов – это абсолютно эффективный и очень хороший метод борьбы с гололедом. Почему? Потому что э, можно, конечно, рассыпать сухую соль. Но сухая соль должна техническим таким языком сказать сыграть. То есть она должна, ее должны машину укатать, она должна расплавиться, соответственно, выделить тепло и растопить весь э, лед, который у нас на дорожном полотне. Соленая же вода, она моментально, во-первых, она уже растворенная, она моментально проникает во все э, поры асфальта сверху, которые у нас вот, все равно асфальт не идеально покрытие, внутри остаются вот эти вот маленькие крошки льда. Она везде проникает, мы обработали, она сыграла, мы прошли промели, все, асфальт чистый, асфальт черный, асфальт сухой, без э, льда. То есть э, даже сейчас, когда пока еще закупка не состоялась, вы гарантируете, что дороги будут чистыми? Да. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. А, вот теперь вопросов, наверное, больше возникло у красноярцев, хотя есть определенные, как бы вы дали определенные ответы, почему был заменен материал, почему именно на этот, но, по крайней мере, теперь надо посмотреть, как это будет работать на практике, и сумеете ли вы сохранить ту самую технологию, о которой мы только что с вами говорили. Будем стараться. У нас сегодня в гостях был Антон Старовойтов, технический директор специализированного транспортного предприятия в Красноярском. Всего доброго, до встречи. До свидания.